Hello, can you listen to me? Uh, teacher? Guys, can you listen to me? No. Yes? No, yes. Yes, wow. yes. No, Gustavo? A little bit? Give me a second, please. Give me a second. Something, something must be wrong. Hello, Gustavo? Can you All right. Acércase un poquito. I apologize. Okay. No, no. Okay, I'm, I'm sorry for the inconvenience. Uh, Le estaba preguntando, how was your day? ¿Cómo están? How do you feel? ¿Cómo se sienten? Are you ready? ¿Están listos for today's session? Yes. Okay. Yes. Yes. Bueno, all right, good, great to hear that. Thank you so much, Carla. Thank you so much, David, for confirming. Listen, today we have a new, uh, well, we have a topic that we left pending yesterday. And the homework was to look for examples with one and ones. Okay, did you do it? Hicieron la tarea? Hicieron alguna pregunta o alguna oración con one and ones? Eh, le voy a dar un espacio de uno o dos minutos para que me compartan on the chat or maybe you can do it on like verbally, like speaking. Who wants to start volunteering? Mm -hmm. What did you investigate? Okay, you can send your example on the chat if you if you don't mind about this uh, structure. Today we're going to study about it, but then I want to know what you have, okay? So take the time and maybe send it on the chat, okay? Difficult to find, or was it very confusing, guys, about this exercise? I mean, these uh, examples. No, you didn't do it. Nobody looked for any examples. Okay, maybe it was confusing. Maybe um, I don't know what what was the case. If you forgot it, uh, or uh -huh. teacher. Eh, yo eh, medio investigué por ahí que one. Once es un pronombre que se utiliza para sustituir a un nombre contable en singular, evitando así la repetición innecesaria de los dos productos. Sean iguales, que sean iguales. Exactly. Thank you so much, David. That is exactly correct. When we want to avoid repeating, you know, the same name or the same um thing that we are referring to then we use once we're going to see some examples today and thank you so much for mentioning that uh david let's look let's take a look on the chat ruth says let's see as i find that this and the plural of these okay oh, this is plural of this and those is plural of that yes that's correct that's correct thank you so much well let's do something i want to start well today we're going to study about i don't know if you have already uh, seen the videos on the platform but we are going to study um about demonstrative and one and ones okay demonstratives um, I think this is related to what Ruth already mentioned, which is these long pronunciation, this, those, and that, okay? And then those are demonstrative. You can say demonstrative or demonstrative, you decide. Demonstrative or demonstratives. Both pronunciations are okay. Let's see what else we have on the chat. One of my best friend is Mary. One, okay. 
okay? You don't, okay? I like that example because you're, use, you're using one as a pronoun like David's explanation. All right, let's do something. We're gonna start with this idea. Maybe you have already seen it, but I want to go over this, guys, and please pay attention because I want you to uh, provide me with some examples, all right? This is the first idea. Take a look at this. I know that some of you already, already uh, saw it, but then, um, we have how much and we have how much are and how much is, right? And then how much is, it has to be for singular, right? And then how much are, this is for plurals. Now, taking into consideration what Ruth mentioned, this is for plural or singular, guys? This, plural or singular? This is singular. for... Singular. Singular, thank you so much. Therefore, we say uh, any, whatever you want to mention as long as this word is in singular, like the example, how much is this necklace? And then, uh, and when do we use this? When it's near or when it's far? When do we use it? Near or far? This. Far. This is for? Near. near. Near exactly this okay. If near. you if you want to still clarify this, remember this this like short pronunciation and quick. This this is near right. Like as of now, I got my phone, I got my wallet. This 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 like very is is in my hand. I I can grab it. I can I can touch it. This and then we have that. That is for singular, but this is far. I can't reach it, right? Like for example, well, you won't be able to see me, but I, here there's one, there's one um, charger, I can't reach it. So that is singular and this is far, right? Far, you cannot reach it, you cannot get it. Now, David says something really interesting. David said, when we don't want to repeat, then we use one. And look at the example. How much is this necklace? I already mentioned necklace. Then I don't want to mention necklace again. So I say, how much is this one? Okay. So when you already know the thing you are referring to, you can say one. Or when you already mentioned the thing, you can say one. Okay. And if it is in like, um, what? Well, if it is near this, if it is far, that. Okay. That's one idea. Second idea. If this thing is plural, then you do, you do not say one, you say once with the sound, once. Now, because I really want this topic to be clear, please create one example on your own using the first idea, this one, the first idea, maybe a singular one, okay? Create one with the thing, you are specific thing, and then one with uh, this a structure of this one or that one like this and then open your mic and share it with me and then we're going to talk about this one all right so go ahead create one example follow the same structure i give you two minutes no more Whenever you have your examples, please just raise your hand to participate, okay? Let's see who finishes first. The example for which one? Right, I want you to create one like the ones we have here on the, on the screen, right? How much is, and then say your idea, okay? Ah, okay, okay, okay. Pretend you are maybe at a restaurant or a shop, clothing shop, or maybe, I don't know, at, at a drugstore, you name it, okay?
Okay, Davey, go ahead, please share your example. Okay, how much? This choice. Which one? The Jordan choice. Okay. No, no. Which one? No, porque ah, es plural, verdad? Mm -hmm. Okay, good. I'm, I'm glad you <laughs> okay, create one one in 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 uh, singular. Okay. Okay. Wait a minute. Okay. How much this cell phone? Which one? The Huawei cell phone. Okay, how much? Make sure, David, I, I like your example. Just make sure to um, make it in the question for how much is this? So uh, is, we, this? is this, exactly. We don't say how much this at once because you want to make it a question for is this? How much is this cell phone? Okay. Or, or how much is this one? And then you show it. Which one? Uh, the, uh, I don't know. Samsung, Huawei, or whatever it is. Cualquiera but, menos iPhone. No, it's no <laughs> iPhones. Okay. I can see. All right. Uh, let me see. Uh -huh. How much is, 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 uh, how much is this, Ruth? Don't say it. How much is this? You remove the it because it is the subject but then we have this curve which is another subject so don't say how much is how much is it this no it's how much is this how much is this skirt and then which one the red one yes okay good that one is is really good see this using one is really you know popular really common really easy to use and really necessary Ana Maria Hueso go ahead Hello. I think Anna has problem with her mic. Anna, can you double check? Meanwhile, I'm going to read this one. How much is it for everything on the account? Okay, that's a good one, Belki. But then, what about if you use this and that? How much is this skirt? Yeah, that's the one. How much is this TV? Which one? There's a mistake. Which one? The LG. The LG TV. Okay. Mm -hmm. Good. Anna, ya lo corregí. <laughs> I can see. Yeah, I can see. How much is this? Is this book, Susana? Don't say how much is this the book? How much is this book? Because this is referring to the book. So you don't say the book. How much is this book at once? Okay, how much is this book? How much is that book? Can I reach it? And then which one? This one. This one is blue. And that one is, is red. So that's the correct one, frankly. Talking about the book, right? Good. More examples. Come on. There are 30 students connected. Habemos como 30. Okay, solo como 5 five or, or, or 7 is not participating. How much? This color, hmm. how much are these colors? Remember that we need to use the verb to be according to the number. Verb to be will be adjusted to singular or plural, okay? That's the way it is. So how much, Ana Maria, how much are these colors? Maria has got a new, has got new CDs and old ones, okay. So you don't want to repeat CDs, you only mention once. And then, yes, Emerson, go ahead. Well, I created um, an example. I don't know if, if, if it is correct, but I will try. Um, how, how much is this computer? Which one? Uh, the Dell computer? and it costs a uh, $500. Yeah. Which one? Oh, but I said that one that costs $500. Mm -hmm. How much is this computer? How much, how much is that car? 
how much is that car? How much is that computer? How much is this computer? Uh, which one? The one that costs this amount of money. Uh, Somebody is requesting here uh, a Spanish explanation. Lo que podría mencionarle, Gloria, es que lo mismo que mencionó David, fíjense, le voy a decir por qué. Los, el once y el, y el one es un pronombre. Un pronombre viene a sustituir al nombre. Cuando lo utilizamos, cuando queremos evitar repetición de palabras, y eso en inglés va a ser bien necesario. Por ejemplo, si yo le voy a dar un ejemplo, no con once ahorita. Si yo digo, eh, permítame, ¿cómo se llamaba? Dijimos, se llama Gloria. Bueno, Gloria es muy inteligente. Gloria estudia mucho. ¿Cómo puedo evitar decir Gloria otra vez? Ahí uso un pronombre. Donde podría decir Gloria es muy inteligente, ella estudia mucho. Entonces, ese ella es un pronombre, pero ese es un pronombre, esos son los, los, los subjects, sujetos, los pronombres personales. Entonces, pero once es un pronombre indefinido. Entonces, ¿qué viene a ser once? Viene a sustituir cualquier palabra ya antes mencionada, viene a sustituirla para no volverla a mencionar. Entonces, cuando decíamos, how much is this necklace? ¿Cuánto vale esta, este collar? Entonces, para no ver si ya la persona ya, me, ya vio, yo lo sé, este, entonces ya no quiero decir collar, solo digo, en vez de collar, digo one cuando es singular y digo once cuando es plural. Eso es todo. Solo ponemos one y once en vez de la palabra antes mencionada. Okay. Y la verdad que si se fijan, yo cuando estoy hablando y yo también lo escucho en colegas que ese once and one and one and one and one, es, sí lo utilizamos bastante para evitar estar diciendo the same thing over and over. Ok, espero eso ayude un poco, Gloria, y pensemos en más ejemplos, que se va, eso se va a entender a través de ejemplos. Ok, um, I like English music uh, better than the Spanish one. Ajá, than the Spanish one. Uh -huh, I like it. How much is that shirt on the wall? Which one? The red one. Uh -huh, ya lo estamos mencionando exactamente. Gilbert, la misma, la camisa. ¿verdad? How much is the bottle of water? Which one? The Alpina one. Uh -huh. No decimos the Alpina bottle. The Alpina is the Alpina one. No repetimos la palabra. How much is this jacket? How much, how much do these AirPods cost? Which one? Se falta una H ahí. The black herb, muy bien. How much is the bottle? Se la tenemos, se la tenemos. How much are these tennis? Which ones? Uh, the Nikes. One. Uh -huh. Okay. How much are these hamburgers? Which ones? The bacon ones. Uh -huh. How much is, is this table, Diana? Acordémonos de que el verbo to be debe acompañar a this. Si es a uh, this, es singular, es is. Si es uh, that, es singular también, es is. Si es this, este es plural, ¿verdad? O those. La pregunta es, chicos, ¿cómo pronunciamos o cómo sabemos la diferencia en las pronunciaciones de plural y singular? Es, si gusta, no sé si alguien ya la sabe, la puede compartir. Por ejemplo, le voy a subrayar dos cosas aquí. Creo que voy a usar un, este, ven el puntito rojo. ¿eh? No, how do you pronounce esta palabra y how do you pronounce this one? Miren, estoy usando this one otra vez. Ya dije esta con esta. The first I think is this. Y the second is this. Fíjense que le escucho cortado. Voy a... Voy a una vez más, por favor. The first I think is this. And the second is this. Uh -huh. La verdad que le... I, I agree with you. Estoy de acuerdo con usted. Entonces, este es this. Es como this, es un sonido corto, this. Y este es largo, ese es this, y, y, this, 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 short. Si tuviéramos que dibujar, ajá, tuviéramos que dibujar como un, una imagen, sería como, miren, this, y ese sería como así, miren, así, this, como más larguito, this, 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 this ok. Esa es la diferencia. Y lógicamente lo que va a acompañar el verbo to be, guys. Si es plural, are. Si es singular, es. Así funciona. 
Ok. Entonces, uh, what questions do you have? Questions, preguntas, ahorita. Questions tenemos. Eh, teacher. Ajá. Un comentario para diferenciar this de this. Uh -huh. Podría ser el, el verbo anterior. Ya sabemos que si es are, this, más largo. Y si es is, es this. Correcto. Correctísimo. Muy acertado su opinión. Le agradezco. Exactly. That's the one that is. Así es la actitud. Usted tiene que eh, revisar su contexto y eso ayuda un montón. ¿okay? Estamos hablando de plurales. Usted sabe que va a ser this, un poquito largo. Si es singular, es this. this, this. Y eso lo hace ver más natural, más, más comprensible su mensaje. Ok. Um, ¿Qué más tenemos que tratar de esto? Vamos a ver. Ah, le voy a contar una experiencia. Yo estuve la... Les, creo que les medio les conté que trabajé un rato en call center, como nueve años. Entonces, y yo recuerdo que estuve un tiempo trabajando que en facturación. Y yo le dije a una cliente, y no se me olvida, yo le dije, el total de la cliente era, era como 40 dólares con como, como 25 centavos. Y yo le dije, your total is 40.25 cents. Y recuerdo perfectamente que ella me dijo, you don't know English. Tú no sabes inglés. <laughs> Let me teach you something. Déjame enseñarte algo. Me dijo, when you're reading prices, you don't say point. Así que le quiero decir eso a ustedes. Cuando están leyendo los, los este, precios, no decimos point. Este puntito que está aquí, miren de estos precios aquí, de esa parte, ese puntito, no lo van a leer. No es necesario. Y si lo leen, se van a ver mal. Don't read it. ¿Ok? Entonces, no les va a pasar lo que me pasó a mí. Que gracias a Dios era por teléfono. Entonces, yo dije, well, she's right. ¿Qué voy a hacer? En realidad, pero eso fue como en el 2012, quizás. Hace un ratito. Entonces, este, y me marcó. Ahora siempre ve un puntito de, de precio. No voy a decir point. ¿verdad? Solo lo va a leer... Aquí están las dos maneras correctísimas. 59.95. Ahí murió. 59.95. Pero si usted quiere ponerle ya así, ¿no? 55, 59, I'm sorry, 59.95 dollars. And 95 cents. Así tal cual. Me gusta más esta segunda opción porque es más específica. Después de la unidad completa, entera, dollars. Dice end 90, 95 cents para destacar que son centavos. Entonces quiero que usted en ese momento me mande una, una cantidad o abra su micrófono y practique diciendo cantidades que con números que usted ya conoce con decimales. Ok, no me va a decir point, no vamos a dar un shot. Así que go ahead, please. I give you two minutes. Escribe un par ahí y trate de leerlos. Luego nos las comparte. se anima a leer, aquí tenemos una cantidad creo yo your total is six dollars and thirty cents, ok exactamente, Re remember this David, recuérdense eso, decimos la cantidad entera, le ponemos dollars, le ponemos la, esa, esa la palabra end y luego decimos los centavos cents, así, así lo vamos a leer son cien dólares con 40 centavos, 100 dólares and 40 cents. Tal cual, ¿ok? ¿Alguien más quisiera uh, compartir otro ejemplo? En total, he gets 4 dólares en 20 cents. Ajá. 100 dólares en 25 cents. Ajá, uh -huh. 100 dólares en 25 cents. Okay. Good. Ok. Nice. 
Um, what is the minimum wage in El Salvador, guys? Do you know? The minimum what? The, the minimum wage. The, do you know what that is? El salario mínimo? Oh. Mm -hmm. Do you know what's the minimum wage? Let me send you. 345. Say it again. 365. Yeah. Depends of the. 300. No, no cents. And 34 cents. 34 cents. Ah, okay. No, no, no. Teacher, 300. Uh-huh. 65. 365. Oh. Okay. Uh, 50 dollars. And 50. what are 65 dollars? 50, 50, 55. I don't and what is and then if we um let's say divide this amount into 30 days, how much is per day? Who is good at math? 30 four dollars and 25 cents is nelly okay okay all right and what is the price if, if you go to get your your id how much do you pay for it guys if you go to get your id what's the price for that what's the price for that have you gotten your id no how much is the price for that the price for what did for, you... for the id oh is 13 dollars 30 30 dollars oh, yeah 13 oh 13 ah <laughs> okay <All right. laughs> sorry yeah 13 dollars with 10 cents um okay uh with the uh, end remember that is end no with is end and you ah, say okay. uh -huh. remember that uh-huh okay i want to send you the, the word but i always send it to louis okay here we go okay let's see um it's ten dollars and cents <laughs> not exactly nobody okay the example is thirty dollars and 45 cents okay yes well, let's move on. But then, guys, remember this. Price, dollars, and then end, and then cents. That's it. Don't say with. Don't say point. No, it's a no. Like, no, no, no. Let's see. All right. Good. Let's move on. And then, do you have questions, guys, about these questions? Are we fine with this topic? All right. Can we use negative before I move on? Can we use negative here or not? Jacqueline, can we use uh, negatives with this, these and that and those or not? Maybe not talking about pricing, right? In yes, general. Can you, you can give do. me? Can you give me an example? Teacher, no le escuché bien. No problem, Jacqueline. Uh, can we use negative forms? Podemos usar negativos. Miguel says yes, we can. Can you give me an example? Think about, about any example with negatives or maybe qu question. Yes, these are these are the one, right? But then negatives with these and those and that. Let's see. I have an I have a message here. Uh, for example, these are in blue. Okay, I like it, Miguel. Yes, these aren't blue. Mm -hmm. Okay, we can say aren't, right? And this is negative. And what about with is? Can you think of any example? And yes, David, we can do it. Okay. Mm -hmm. So let, before we move on, because we have some time, Create one example with negative, okay? That, those, these, this, 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 okay? So basically, I want you to create one with negative to see how you do, 
All right. Start creating it, please. Let me start sharing. 31. 30 students connected. Habemos un montón. Send me your examples. In negative, right? So what can you create any example in negative form? Maybe uh -huh. this is hot. Okay. 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 This is in hot. Okay. I like it. This is in hot. Muy bien. I like it, Mia. Okay. This, this is in hot. Se más o menos entiende lo que estamos buscando, guys. Algunos es, vamos a usar el this, miren, this, o cualquier otro de esos uh, demonstrative pronouns, el that, o podemos usar el those, o podemos usar el this, y le vamos a poner una negación. If it is, an, if it is a negative form, eso es lo único que vamos a pasar, es lo que acaba de hacer este Miguel, creo que, ¿verdad? Eh, solo le vamos a poner el verbo to be negativo. For example, this isn't what did this isn't um i don't wanna i don't want this back yes that's that's okay uh this isn't a good example for you see i'm using this isn't that that isn't what I said, is not lo que dije. What I said, for example. I'm just giving you some examples. Uh, those aren't my friends. Look. Uh, these aren't, are, these aren't, are what? These aren't, are, Hmm, what? Let's see cars, just to illustrate an example. Is that our car? Uh, no, it is not. Okay, yes, you can say that, Luis. Okay, of course we can use negative. Uh, Ruth, what's your example? Fíjense que yo les quiero comentar algo. Yo sé que quizás algunos están cansados porque han trabajado todo el día, que no sé, y yo sé que es un esfuerzo que están haciendo, pero una manera de estar presente en la clase es, aunque pues, esté un, poco, un poquito cansado, es involucrarse en los ejemplos, preguntar, levantar la mano, y por supuesto, si su cámara funciona, créanme que lo ideal es encender su cámara porque es una manera de estar presente, sino como sé que no me están viendo, subo los pies arriba del sofá o subo o me estoy allí quizás estirando y no sé, hasta me estoy durmiendo ya, esas cositas van afectando, solo es una hora esa hora tratemos de aprovecharla ok, porque les, les apuesto que si alguien apaga la cámara se acomoda garantizado, pero si usted tiene la cámara encendida, está ahí como que hasta cierta manera hay un poquito de pena que me vayan a ver ahí que estoy bostezando, que tratamos de simular o algo, entonces yo les pido les, que ustedes si su cámara funciona hágalo, si usted está fuera de la casa, como algunos veces que se está, pues está bien no hay problema, pero que no sea costumbre a tener su cámara apagada más que hoy no me he bañado si no vamos a sentir si no se ha bañado se trate de por lo menos usted estar ahí verdad ahí con la cámara encendida porque eso es como ir a, a clases presenciales y por qué insisto en esto porque yo me he fijado en grupos grandes como esto bueno eso solo vamos 30 de que aquellos que no tienen la cámara encendida de repente pregunto y no están Entonces, este, es una hora, chicos, es una hora, son cuatro horas a la semana. Entonces, así que, please, involved, involved, involucrese, ok? Um, well, de ser un paréntesis, let's move on. Ok. Thank you, that, Ruth. That Got it. Is, that is not my wallet. That is not Or my wallet. Or, 
These are my shoes. See, these are my shoes. Exactly. You made one negative and one, I mean, one singular and one plural. Okay. And, and this is not uh -huh, pencil clap. case. Uh -huh, please. This is not my pencil case. This is not my pencil case. It's really good. Okay. Oh, good. Yeah, sometimes, Gilbert, we have connectivity issues. What about the other ones? Come on, give me more examples. More examples. I want to hear you. Teacher. Uh huh. I have uh, two examples. Go uh, ahead. It says, it says, this isn't a pencil. No, it's a marker. That's not an egg. No, it's a sandwich. The the really two example. Okay, no, I like it. That's not a name. No, that's a sandwich. Okay, okay, good. I can see some more examples. Uh huh. Go ahead, please. I don't know that this correct, but um, for example, and um, these aren't the beans, or that, or those are those aren't the beans. Is correct? Those aren't beans, right? Beans, the food. The yeah. Food. Okay, yes, of course. Those aren't <laughs> beans. Those those beans. <laughs> okay. Yeah, if you, I can I can count them. <laughs> yes, I like it. Yeah, makes sense. Okay. Let's see, Jancy, what do you have, Jancy? Hi. Uh, my example. This isn't my best moment. These aren't my favorite shoes. Those aren't my kids. I, I don't remember. How do you say Javes? Really? Keys? Okay. Keys. 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 With the Z. Keys. Those aren't my keys. That isn't my motorcycle. Mm -hmm. Exactly. Is yes. that good? Like, yeah, it's good. Thank you so much. Si Thank usted you. no entiende, pregunte. Miren, yo, eh, por el nivel que es intermedio, a veces trato de mantener la clase en inglés, porque tendría que ser en inglés. Pero se puede preguntar. Si al final, el propósito no es confundirlo, es que se vaya en peor, ¿verdad? Que es para donde hay que conectar, ¿verdad? sino que usted pregunte. Si al final del día, aquí el protagonista es usted. Yo ¿no? simplemente vengo a facilitar algunas cosas que si tienen dudas, vemos los temas, pero la sesión en sí que bien poquito es suya así que uh, a veces en el día pues se hace un poco difícil quizás dar seguimiento entonces aquí aproveche pero si se queda callado o callada pues no, ok entonces así que agradezco a los que están ahí pendientes, involucrándose esa es la actitud la actitud, ustedes no me, no me dejarán mentir, hace la diferencia en todo en la empresa no ascienden al, al que más sabe, sino que tienen la mejor actitud, a menos que tenga cuello. Pero si no, that, that's actually how it works. Un estudio que hacían, yo leía por ahí un, un reporte que este, casi el 90% de las personas que ascienden en la empresa no es, es por actitud. Attitude, attitude. Así que attitude, attitude. Esa, esa es attitude in, in English. Attitude, what makes a difference. Okay. Así que involve yourself, practice English. Si no sabe, pregunte, no tenga miedo, Gloria. Eh, encienda su cámara. Y aquí, si, uh, this is me, I want to learn English. Y todos pasamos ahí. Si, créanme que cuando yo escuchaba hablar inglés a mi teacher de inglés hace como unos 10 años. Yo decía, no creo que lo vaya a lograr. Y ahora me veo hacia atrás y digo, no, es que sé gran montón, pero digo, yo, I, I feel proud, me siento bien. Y digo, it's possible. Ok. Así que, uh, don't give up. No se dé por vencido, no se sienta frustrado, estudie. Ya el otro año por esos niveles, usted va a estar en, ya en avanzado, si posible, trabajando. Ese debe ser la visión o utilizando el idioma, o que de repente hasta que un, un gringo o una gringa va a estar ya casado, yo no sé qué le va a pasar, pero en realidad usted tiene que tener una visión, ¿verdad? o si no, ya como me, me dice uno de mis estudiantes de, de semana, que él quiere aprender inglés porque su hijo 
está en Estados Unidos y su hijo lo dejó allá porque lo deportaron. Y él sabe que su hijo, por estar pequeñito, va a hablar solo inglés. Y después que yo lo quiera buscar, me dice, ¿cómo le voy a hablar? Entonces, creo que we have a motivation. Todos tenemos esa motivación. Entonces, así que una gringa, pues sí, we don't know, right? We don't know. O lo pasado, o si no, there's a motivation. De repente, ¿quién me dijo? Permítame, ¿quién fue el que me dijo? Ah, en esta semana me dijo alguien, es que si yo aprendo inglés me van a ascender y me van a dar una posición diferente. Así, así me, en el trabajo que es actualmente. What motivates you guys? What motivates you? ¿Qué les motiva a ustedes? Another country like Australia or Canada. Ajá. Uh -huh. We don't know. Pero cuando tienen la cámara apagada, cuando no participan, y no sé, una es que no entiende, otra es que no. Este tema está muy chicha. Entonces venga y, y traiga más información, más contenido. Eso ayuda. Ok. Así que that's the idea. All right. Well, we go back. I'm here. To, I don't open my camera because today. <risa> ya sí, sí, que mire, la belleza, la belleza no, la belleza es diferente. <risa> Depende del concepto de belleza que usted tenga, si todos estamos adultos aquí, si en realidad si no ha peinado, pues ahora mañana se va a peinar, sí, sí, pues vamos a ver más bonita, wow, ya, ya sí, ahora yo sí se peinó, ¿verdad? ¿Para dónde va tan peinado? Pero, ok, ajá. In Spanish, because I don't know how to say this mm -hmm. word, eh, cotidiano se hace bonito, ¿no? Mm -hmm. el, el refrán que dice que lo que, lo que veo todos los días se me vuelve bonito después. Vaya. Depende de cómo uno sea. ¿no? Exactamente, exactamente. <risa> y, el, y el idioma, el idioma, este, pues el idioma es bonito, la verdad, es bello, porque es una canción que le gusta. Yo recuerdo que tenía un montón de canciones, solo de los 80, hasta la más romántica me gustaba. Y ahora que las escucho todavía, ¿verdad? le mueven uno el, 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 no, el, los feelings, los sentimientos. Así que yo les motivo a que no tengan pena, no tengan miedo, que de repente no pregunto porque a saber si me voy a equivocar, voy a leer bien feo. Y usted, ¿qué? Y discúlpeme eso, pero ¿qué? Les im que los demás piensen, ¿sí? Si sí, eso estamos aprendiendo, un aprendizaje es bonito, equivocarse es bonito porque aprendemos que el miedo que yo voy a decir mal esa palabra, todos pasan ahí, todos pasamos ahí, así que porfa, hable, escriba todos los días y de repente pues ya va a ver que pum, you gonna like it, si ¿sí? van a hablar y eso va a estar bien bueno. Y el muchos de aquí lo hacen muy bien ya, bien se nota. Y la seguridad no se logra quedando callado. Este volado se convirtió en una plática fuera de la clase, pero yo creo que esos momentos es bien necesario que usted se la crea. Que okay. English is a process. And the process uh, requires step, así, pero step or little steps, así, pasitos. Okay. Ask questions and practice every single day. Kim nos dice algo. Personally, I love English since I was little. Now I am trying to improve my English to be able to communicate in this language, whether it's being able to travel in the future or, or climb in, a, in my job. Uh -huh. To be promoted, right? To be promoted in, in your job. Okay, Kim, thank you so much for sharing. Like everyone has a motivation, right? And if your motivation is to be promoted at work, fine, do it, right? That's the idea. Okay, now let's go back to the topic. We have uh, this, uh, well, next slide here. And let's talk about this. We have very short conversation here. And maybe, you know, we can have, okay. Belki says, my motivation is that if, if, I have a, if I have a hard time handling Korean, then I can handle English better. Mm -hmm. Yes. My family that supports me. Oh, that's beautiful. Okay, so look at this one. We use once and once when talking about choosing or having more than one option. Eso es bien interesante. Which one? When we use which one is because we have options, okay? Just look at this one. I have in my hands, I don't know if you can see me, one flash drive and one charger. So which one? Which one? I have in my hands a phone and have my wallet here. So which one? When you have options, when tenemos opciones, we use which one? Which one? 
when you want to select or choose something, we say, which one? Look at this one. Um, is that your car? Which one? The red one or the blue one? The red one. Yes, it is. Okay, so when we have these options, when we are like uh, choosing, choose means seleccionar or elegir, then we we'll use this option. I'm going to give you, le voy a dar dos minutos, y try to change the information. Ya no usemos car, no usemos el color red, no usemos, usemos otra información. Y luego, volunteer, me leen que han escrito. Que puede ser incluso, puede ser plural. Are those... Ah, ya no decimos is that. Fíjense así. Rétese. Vamos, two minutes. Luego me comparten. In your notebook. Okay, I know you have your example, or maybe you are still working on that. So this is what we're gonna do. I'm gonna give you, because I don't have much time, and I do want you to share your example. So I'm gonna assign you in groups of two or three, okay? And then you guys are going to um, share with me. Okay, as of now, lo voy a mandar en grupos así, tres o dos, y comparte lo que ha escrito con su compañero. Okay, porque todos quiero que compartan y si solo elijo dos o tres, pues no logro escucharlos a todos. Entonces usted tendrá la oportunidad de por lo menos decírselo a un compañero lo que ha escrito. Y después elegimos un par, solo les doy unos tres minutos por el tiempo. So here we go. Uh, share with your classmates. Va a ser grupos pequeños de tres o de para que ustedes le muestren que han escrito su compañero. Here we go. And talk. Aprovechemos el tiempo.
Hello, Ruth. What happened? What happened? What happened to you? Oh. Hey, there are two Ruth. Wow. What happened? Hoy voy a llamarlo a todos porque dos Ruth y ninguna le, le escucho. A ninguna Ruth le escucho. Hoy sí. Hoy sí le escucho. Ajá. Se me desconectó de la com. ¿Con quién estaba para poder? No sé, es que se me ah. todo, este, ¿cómo se llama? Conexión. Estable. Entonces me conecté al teléfono, pero ya no sé. Bueno. Le doy miedo. ¿Qué tiene entonces que va a compartir? Uh, me voy a desconectar de la compra. Okay. Para que no haya feedback. Bueno. Are, are, are those your pair of jeans? Which one? Which ones? The blue ones or the black ones? The black ones. No, they aren't. Okay, bye. muy bonito. Voy a, voy, a, voy a llamar a los compañeros porque el tiempo ya está pasando. Okay. All right, you see. Excellent. That's what I want to hear. Vaya, imagínense que son ejemplos bien, 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 uh, que ustedes los crean y salen bien chivos. That's the idea. Entonces, no, ajá, es muy, muy fácil. Practice, ajá, practice. Practice, practice makes perfect. Dicen por ahí que la práctica es el maestro. And yes. yes. But sometimes, sometimes I I think that uh, how do you say? Nos da pena hablar para uh -huh. por, por por no equivocarnos. Uh -huh. no sé, sometimes we are. <laughs> Sometimes we are afraid, 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 afraid. afraid to speak, okay. uh -huh. or we feel embarrassed. No, embarrassed. We feel embarrassed no, means embarrassed. Up, and, up and out. We feel embarrassed to, to mm -hmm. talk. But then the best one would be sometimes we are afraid to speak uh -huh. because we we might say, ah, we're gonna have, you know. Maybe I'm going to make a mistake. Fulanito is going to, you know, criticize me. But then no, uh, right? So that's okay. Mistakes okay. are part of the process. Guys, thank you so much for practicing. Volunteers, ya algunos que dieron primero me compartieron. A los que acaban de llegar. Anybody who wants to read maybe su ejemplo o su compañero, what you remember? Artists. Are this your shirt? Are this your sh shirt? Okay, yes. Any other? Please, guys, let's let's uh, hurry up. We have two minutes. Compartanme, please. No sé qué. Sus ejemplos. Don't keep your examples. Are this your shirt? Go ahead, Emerson. Okay. Well, I I create a little bit conversation. Go ahead. Okay. Hey, Robert, is this your shoes? Which ones? These Nike ones or Adidas ones? No, that's not. The Converse ones that are under the bed. Yes, it is. Okay, good. La verdad que todo está bien, solo le vamos a hacer una pequeña modificación. Just a little change. At the beginning, digamos, artists. Artists, porque son plurales, zapatos. Yes, y, el, yes, y, y, y el final, at the end, digamos, just they are, porque son plurales también. They are. Yes, they are. Do you want, do you want esto para, do you want esto para or cake? Which one they, uh, Diana, I did too, creo que se fue español. Uh, escuchamos a Yancy. Yancy. Hi, um, 
Is this your notebook? Which one? The big notebook or little notebook? Yeah, which one? The big one or the little one? Mm -hmm. And then you can say uh, the little one. Yeah. Good. And All right. Little. Anybody else? Alguien más? Gil Gilbert says in a birthday party, they are your uh, are they your kids? Invertamos, Gilbert. Are they your kids? Which ones? The blonde boy and the small girl. Digamos short girl, porque para el pequeño es short right there. Oh yes, they are. Sí está bien. Solo corrijamos el uh, short porque es pequeño y luego damos la inversión en la pregunta. Are they your kids? Alguien más que quiera compartir. Teacher. Gustavo. I'm teacher. I um, only change the number. For example, are those shoes? And which one? Once. Once. It's okay. Once. Yeah, um, once. The black ones or the brown ones? The black ones? Yes, they are. Or not? Yes, they are. Because it's plural, Gustavo. That's correct. So thank you so much for taking the time to to practice and to give me your examples. Tomorrow we're going to continue with some ideas about this topic. Uh, and teacher, mm -hmm. que se termine de pedir una pregunta. Este, las evaluaciones son solo las de la plataforma. Sí, solo la plataforma es la evaluada, la que Insafor toma como como punto de referencia para al siguiente nivel o para promoverlos o para diplomas. Eh, la plataforma es la única. Ah, ok, yo pensé que iban a haber exámenes así en vivo. No, 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 no hay, no hay. Entonces okay, aquí es un trabajo okay. más autodidacta, ¿verdad? Usted encuentra okay, algo, okay. investiga, pregunta. Así que, bueno, guys, it's a pleasure. Dígame, dígame, dígame. Y por ejemplo, y cuando ahí menciona en la plataforma de que haga un comentario, haga una pregunta, eso sí, eso sí cuenta también. Sí. Ese, vayan, vayan este, comentando eh, siempre que les, di, les, les sugiere o les pida hacer comentarios como foro, háganlos porque eso sí, eso sí, sí siempre se evalúan, siempre se toman en consideración, así que eso háganlos, oye, aparte que practican también, ¿verdad? Y, sí, donde es, le pide a uno, teacher, que postee en la pregunta, que postee, posteen posteen, eso sí, háganlo oh, ok uh -huh. eso es okay. número de contacto, teacher Uh, mi número de teléfono es uh, 78, lo vemos de ahorita al chat. Ahí lo tengo, 78, 43, 42, 89. Ahí está. Um, en, también en el grupo WhatsApp, ahí está también, ahí aparezco. ¿verdad? Creo que Armando le he puesto, teacher Armando dice el, el, el número ahí. Aunque no lo tenga pero, registrado, le va a aparecer así. Pero, en el grupo, pero yo no aparezco en el grupo, teacher. Agréguese. En el grupo de WhatsApp. Agréguese. 48, 43, Batich. Ajá, 42, 89. No sé, en el grupo, agréguese al grupo. Métase al correo, ahí le mandaron un link para que se agregue al grupo. Claro. Vaya a leerlo, ahí está, Gustavo. No, pero está bien, ahí está mi, mi, mi WhatsApp. Fíjense que ahí hay una conversación que quiero leerla. Dice Brian, Ariel... Is that your smartphone? Which one? The Samsung one or the Xiaomi? Creo que es verdad. La marca es nueva, chinita. Uh, one. The Samsung one. Uh -huh. okay. well, I like it. Incluso podemos eliminar the, the Samsung one or the... Está bien. La verdad que it's, it's good. Uh, okay. Ryan. Jansi. Recuerdo haber escuchado que se decía Xiaomi. Fíjense que yo escuché que era cha, cha, cha. pero bueno, we're, we're going to identify that y mañana lo, lo discutimos, ok, ahí me, me dice usted, un amigo tiene un teléfono, me dice, ese es marca Xiaomi, ok, okay but we'll be talking about this tomorrow, hey, pues cuídense mucho, have a nice night and take care, try to rest, 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 Good night.